ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗം മരുന്നുകളൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രമേഹ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കാരണം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രിയങ്ക ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രമേഹ രോഗത്തെ ഈസി ആയി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായി അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഡ്രിങ്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാം എന്താണ് പ്രമേഹ രോഗം പ്രമേഹ രോഗം മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് എന്നാൽ അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പാൻക്രിയാസ് എന്ന അവയവം ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഇൻസുലിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ തടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ ശേഷമായി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ശരിയായി ഡൈജഷൻ നടക്കാതെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്താം ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ്റി പത്തിന് മേലെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രമേഹ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് മേലെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രമേഹ രോഗം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വെറും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ഭക്ഷണ രീതി പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഭക്ഷണ രീതി ക്രമീകരണമാണ് പ്രമേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയബറ്റിക് ചാർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഫുൾ പറയാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡയബറ്റിക് ചാർട്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരു പ്രമേഹ രോഗി കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പ്രമേഹ രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മിഥ്യാധാരണയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കുറച്ചാൽ പോരെ പക്ഷേ അതൊരിക്കലും പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയറ്റായി മാറുന്നതല്ല പഴയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണ രീതിയാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഡയറ്റിൽ എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് അരി അരി ഭക്ഷണം ഫുൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരി ഭക്ഷണം അരി മാറ്റുക എന്നാണ് അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വൈറ്റ് റൈസ് മാറ്റിയിട്ട് റെഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കുത്തലരി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അതും അരിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ അളവെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഇത്ര അരി മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കി ബാക്കി ഭാഗം ഇലക്കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡോ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണ രീതിയുടെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഗോതമ്പിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് ശതമാനം ഗോതമ്പ് ദോശ ഗോതമ്പ് പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഇത് അമിതമായി കഴിച്ചാൽ അത് ഷുഗർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഗോതമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡയബറ്റീസ് മാറ്റും എന്ന് ആരും പ്രൂവൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി ഗോതമ്പ് ആയാലും അരി ആയാലും അതിൻ്റെ അളവിൽ അത് ഷുഗർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം മെയിനായിട്ട
സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രമേഹ രോഗി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചില ഫുഡും അതിൻ്റെ മിഥ്യാധാരണകളും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്ന ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണിത് നമുക്ക് എന്നും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണിത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ആ ജ്യൂസിലേക്ക് ഒന്ന് കറന്നു നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഗുഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക്